Comenzamos con la actividad. La consigna es pedirle a cada expositor cinco minutos para hablar de alguna de las tantas máscaras de Nietzsche. En este tercer bloque decía, es la máscara del ultrahombre. Y vamos a presentar a Scarlett Merton, que es profesora catedrática de la Universidad de Sao Paulo. Publicó 18 libros sobre la filosofía nichiana, además de artículos, ensayos, en diversos países de Europa y América Latina. Es socia fundadora de GEN, Grupo de Estudios Nietzsche, de los cadernos Nietzsche, es miembro del Consejo Científico de los Nietzsche Student y de Hiper Nietzsche. Bienvenida, Scarlett, es un honor que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por la presentación. A Mónica Crañolini agradezco muchísimo por la invitación y la felicito también por este, por este evento, este homenaje a Nietzsche en los 120 años de su muerte. Para mí es un honor y una gran alegría estar acá con colegas tan queridos. El ultrahombre. Nosotros sabemos que es en así, habló Zaratustra, donde Nietzsche introduce la noción de, del ultrahombre. El libro comienza con el anuncio de la transformación que Zaratustra acaba de sufrir. Durante una decena de años, ha vivido en la soledad de su caverna y de su montaña, pero al fin su corazón se transformó. Anunciado en las primeras líneas del prólogo y reiterado en la sección siguiente, la transformación de Zaratustra finalmente se hace clara. Su causa radica en el conocimiento de la muerte de Dios. El dualismo de los mundos, que constituye un rasgo esencial de nuestra cultura, ha sido inventado por el pensamiento metafísico y por la religión cristiana, devaluando este mundo en nombre de otro mundo que sería esencial, inmutable y eterno, la cultura socrático-judeo-cristiana se convierte en nihilista. Es por tanto la muerte de Dios la que hará posible a Zaratustra hacer la travesía del nihilismo. Si los valores han encontrado siempre su legitimidad en el mundo suprasensible, se trata ahora de eliminar el terreno a partir del cual han sido engendrados con objeto de crear otros valores. Humanos, demasiado humanos, los valores establecidos han surgido en un momento dado, en un lugar determinado. Y no importa ni en qué momento ni en qué lugar, nuevos valores podrán ser creados. Es la muerte de Dios lo que permitirá a Nietzsche abordar el proyecto de la transvaloración de todos los valores. Después de haber estado hastiado de su sabiduría, Zaratustra debe descender hacia el valle para frecuentar de nuevo a los hombres. Habiendo evocado en su bajada la muerte de Dios, llega entonces a la ciudad. Se dirige al pueblo reunido en la plaza del mercado diciéndole, yo os enseño el ultrahombre. El hombre es algo que debe ser superado. En estas circunstancias, Zaratustra exhorta a sus oyentes a permanecer fideles a la tierra. Si antes el más grande delito era el cometido contra Dios, ahora es un sacrilegio aún más grande cometer un delito contra la tierra. Si en el pasado el alma despreciaba el cuerpo, ahora es el cuerpo el que deja claro la miseria del alma. Si antes era el hombre concebido como una criatura en relación con, con el Creador, quien daba un sentido a lo que lo rodeaba, ahora el hombre no es más que un puente hacia el ultrahombre. En varios pasajes de así habló 
Zaratustra Nietzsche se centrará en aclarar cómo concibe esa noción. El ultrahombre se sitúa más allá de las viejas dicotomías del pensamiento metafísico. No se identifica con el sujeto, concebido como un sustrato que produce efectos, realiza actividades y posee unas propiedades. No se confunde tampoco con el yo, entendido como una totalidad independiente, completa, idéntica a sí misma, permanente y unitaria. El ultrahombre no se hallará entre los individuos superfluos, demasiado numerosos, no vendrá a promover un cambio político. Estrechamente vinculada al proyecto de transvaloración de los valores, la noción de ultrahombre indica la necesidad de una completa inversión de la cultura occidental. Instando al pueblo reunido en la plaza del mercado a permanecer fiel a la tierra, Zaratustra viene a indicar que al contrario de los que preconizan el pensamiento metafísico y la religión cristiana, no es en el mundo trascendente el que debe ser tomado como sede de los valores. Considerando la transvaloración de todos los valores, como una empresa al mismo tiempo destructora y creadora, la asocia directamente a una concepción distinta de la humanidad. Hasta ahora, es el hombre concebido como, concebido como una criatura en relación al creador, el que ha valorado y establecido como fruto de su valoración unos valores que han desvalorizado la tierra, depreciado la vida, y despreciado el cuerpo. Así pues, es necesario combatir estos valores con el fin de hacer surgir otros. Como criatura y creador de sí mismo, el ultrahombre apreciará los valores que estarán en consonancia con la tierra, con la vida, con el cuerpo. Zaratustra Máscara de Nietzsche aparece como el anunciador del ultrahombre. El mismo se presenta de esa manera. Yo amo a todos aquellos que son como gotas pesadas que caen una a una de la oscura nube suspendida sobre el hombre. Ellos anuncian que el rayo viene y perecen como anunciadores. Mira, yo soy el anunciador del rayo y una pesada, pesada gota que cae de la nube. Mas ese rayo se llama ultramundo. Muchas gracias.